வணக்கம் நான் சித்தூர் முருகேசன் இந்த அரசியல் ஆர்வடங்கள் இது பெரிய வரலாறு இருக்கு ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ரிப்பீட் ஹியர் ஏன்னா நேற்றுக்கு தான் வந்து நம்ம அபோ ஜோதிடம் டாட் காமில் டீட்டெயில்டாக ஒரு பதிவு போட்டிருக்கேன் இந்த லைவுக்கு வந்து முதல்வர் ஆவாரா மு க ஸ்டாலின் அப்படின்னு இந்த ரைமுக்காக மூணா மூணா வருது இல்லை அதுக்காக வந்து முதல்வர் ஆவாரா மு க ஸ்டாலின் அப்படின்னு ஒரு தலைப்பை வச்சுருக்கேன் இந்த பெரிய மனுஷங்க ஜாதகங்கள் இது வந்து இதில் ஒரு பெரிய ரிஸ்க் இருக்குது அதுலேயும் வந்து இந்த வயதில் மூத்தவர்கள் இது வந்து இதில் ஒரு பெரிய ரிஸ்க் இருக்குது அதுலேயும் வந்து இந்த வயதில் மூத்தவர்கள் அந்த காலத்திலலாம் வந்து மக்கள் வந்து ரொம்ப வெள்ளந்தியாக வாழ்ந்துருப்பாங்க ஆசைகள் ரொம்ப குறைவு அதே போல் இந்த காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் ரொம்ப குறைவு ஒவ்வொருத்தருக்கு ஏழு எட்டு பிள்ளைங்க இருக்கும் எல்லாத்துக்கும் நேரம் கேரம் குறிச்சி வைக்க மாட்டாங்க இது அவங்களுக்கு வசதி வந்த பிறகு அவங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வரும்போது அதை பின்னோக்கி போய் தேடுவாங்க பர்த் டைம் தேதி வேணும்னா கூட ஓரளவுக்கு ஞாபகம் இருக்கலாம் அது கூட வந்து தீபாவளி தீபாவளி கழிச்சு மறுநாள் பலான கிழமை அதுக்கு மறுநாள் நீ போகிறத நாம்பாங்க அது வந்து இந்த சதாப்தி பஞ்சாங்கம்லாம் வச்சுக்கிட்டு டீ கோட் பண்ணணும் அதே போல் இந்த தளபதியார் பர்த் டீட்டெயில்ஸ் இது வந்து கலைஞருடைய அந்த நெஞ்சுக்கு நீதியில் கூட தேடி பார்த்தேன் அவர் படக்குன்னு கள்ளக்குடி போராட்டத்துக்கு ஜம்ப் ஆகிடுறாரு இடையில் சில பக்கங்களை காணும் மாதிரி சரி நெட்டில் தேடி பார்த்தா யாரோ ஒரு விஞ்ஞானி வந்து இரவு பதினொன்று ஐம்பதுக்கு பிறந்தாப்பில் ஒரு ஜாதகத்தை கணித்து போட்டிருந்தார் இப்போ வந்து ஏறக்குறைய இந்த ஜாதகத்தில் உள்ள எல்லா கிரகங்களுக்கும் தொடர்பான தசையோ புக்திகளோ ஏற்கனவே வந்து அவருடைய வாழ்க்கையில் வந்துட்டுருக்கோம் ஒரு கிராஸ் செக் பண்ணிக்கணும் முதல்ல இந்த ஜாதகத்தில் வந்து தளபதி யார் தெரிய வேண்டும் ஒன்று அதே போல் அவருடைய வாழ்வில் நடந்த திருப்பங்கள் அந்த நேரத்தில் நடைபெற்ற தசாபுக்திகள் இது வந்து நமக்கு டேலி ஆகணும் அதுக்காக வந்து நேற்றுக்கு ரொம்ப ஆராய்ச்சி எல்லாம் பண்ணி நாம் வேறு கணக்கில் வீக்கு ஒரு கணக்காக இருந்தால் பரவாயில்ல இது ரெண்டு கணக்கு ஒரு பக்கம் முக்கிய திருப்பங்கள் இன்னொரு பக்கம் அந்த காலகட்டத்தில் நடந்த தசாபுக்திகள் ஏதோ ஆத்தா புண்ணியத்தில் ஓரளவுக்கு அதை டேலி பண்ணி போட்டாச்சு உங்களுக்கு அந்த டீட்டெயில் டேட்டா வேணும்னா அனுபவ ஜோதிடம் டாட் காம் வெப்சைட்டுக்கு போய் பாருங்கள் இப்போ இன்றைக்கி வந்து சும்மா கத்தா காலக்ஷேம மாதிரி இந்த ஜாதகத்தை அனலைஸ் பண்ண போகிறேன் அவ்வளோதான் ஐ எம் சாட்டிஸ்ஃபைடு பட் ஏற்றிக்கு நான் மேட்ச் பண்ணி பார்த்ததில் இந்த பர்த் டைம் சரின்னு தான் எனக்கு தோணுச்சு அந்த ஜாதக பலனை பார்ப்போம் இது வந்து விருச்சிகா லக்னா ஜாதகம் அதிபதி செவ்வாய் செவ்வாயினாலே தெரியும் இந்த ஸ்போர்ட்ஸு அதே போல் இந்த மிலிட்ரி இதெல்லாம் வரும் இப்போ வந்து இந்த மு க ஸ்டாலின் இவர் வந்து இந்த பேஸ்கெட் பால்லாம் ஆர்வம் அதே போல் இது நடைப்பயிற்சி உடற்பயிற்சி எல்லாம் இன்றைய தேதி கூட ஒர்க் அவுட் பண்ணுறாரு ஒன்று அடுத்தது வந்து இந்த இளைஞர் அணி ஒன்றும் இந்த இளைஞர் அணிக்கெல்லாம் வந்து யூனிஃபார்ம்லாம் கொடுத்து மிலிட்ரி மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணாங்க அதனால் அந்த லக்னம் ஓகே லக்னத்திலே வந்து குளிகன் மாந்தி இருக்காங்க 
ஆனால் அந்த எமர்ஜென்சி பீரியடில் நொங்கு எடுத்துட்டாங்க ஒன்று இங்கே வந்து செவ்வாயோடு புதன் அஷ்டமாதிபதி சேர்ந்து அஞ்சாவது இடத்துல இருக்காங்க இப்போ வந்து நம்ம மக்கள் புதன் கூட வந்து புதன்தான் இந்த கம்யூனிகேஷனுக்கு ரொம்ப முக்கியம் இது அவர் வந்து துண்டு சீட்டு வச்சுக்கிட்டு பேசுகிறாரு பேரை மாற்றி சொல்கிறாரு அப்படின்னா நிறைய ஓட்டிக்கிட்டு இருப்பாங்க அது காரணம் அந்த அஷ்டமாதிபத்தியம் பெற்ற புதன் அஞ்சில் உக்காந்தது தான் அதாவது லக்னாதிபதி வந்து அஞ்சில் உக்காடுறாருன்னா அது வந்து பார்ன் வித் சில்வர் ஸ்பூன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது பூர்வ புண்ணியங்கள் பூர்வ புண்ணியங்களின் பலனாக இங்கே வந்து பிறக்கிறது இப்போ இது ஐந்து என்பது புத்திரஸ்தானம் இந்த இடத்துல அஷ்டமாதிபதி இருக்காரு அதனால தான் வந்து கலைஞர் தளபதி இந்த ஜோடியோடு ஒப்பிட்டால் மு க ஸ்டாலின் உதயநிதி ஸ்டாலின் இது வந்து கொஞ்சம் தேசலாக தான் தெரியுது அதுக்கு காரணம் வந்து அந்த அஷ்டமாதிபத்தியம் பெற்ற புதன் அது அஞ்சலி நிற்கிறது தான் அடுத்தது இந்த ராகு கேதுக்கள் இவங்க வந்து மூணு ஒம்பதில் இருக்காங்க ஒம்பது அப்படிங்கிறது வந்து பாக்யஸ்தானம் பித்ரு பாக்யஸ்தானம் அந்த இடத்துல கேது இருக்காரு இப்போ நான் வந்து சித்தர் ஆகிறாரா கலைஞர் சித்தர் ஆனார் கலைஞர் கலைஞர் எனும் சித்தரின் லீலைகள் இப்படி நிறைய வீடியோஸ் எல்லாம் போட்டேன் அந்த சமயத்தில் நாம் வந்து ஸ்டாலின் ஜாதகத்தை பார்க்கல வந்து கேது இருக்கார் ஒன்பதாம் இடத்துல இதனால் கேது என்பவர் ஞானகாரகன் ஞானம்லாம் எப்போ கிடைக்கும்னா உலகியல் வாழ்க்கையில் பல்பு மேலே பல்பு வாங்கணும் அப்போ தான் வந்து அந்த ஞானம் என்பது வரும் அல்லல்ல அலைச்சல்கள் இதெல்லாம் வந்து தந்தையாருக்கு ஏற்பட வேண்டும் மூன்றாம் இடத்தில் ராகு இப்போ வந்து எல்லாம் வந்து ஸ்டாலின் பயப்படுறாரு ஸ்டாலின் வந்து டிஃபென்ஸ் விளையாடுறாரு இப்படி எல்லாம் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க இது மூன்றாம் இடத்தில் சூரியன் செவ்வா இந்த மாதிரி கிரகம் ஏதாச்சும் உக்காந்தா நேர்லே அடிப்பாங்க அடிக்கி உடனே எதிரடி இருக்கும் ஆனால் இங்கே வந்து ராகு இருக்காரு ராகு வந்து நிழல் கிரகம் இதனால் இதான் ரொம்ப ரிஸ்க்கு பாவம் யாரெல்லாம் வந்து லந்து கொடுத்தாங்களா அவங்களுக்கெல்லாம் லிஸ்ட்டை போட்டு வச்சுருப்பார் போல் சரி அது ஒரு பக்கம் அடுத்தது இந்த நான்காம் இடத்தில் சூரியன் இவர் வந்து பத்துக்குடையவர் வந்து சூரியன் தான் வந்து எல்லா உயிர்களையும் தட்டி எழுப்புகிறார் அவர் வந்து நான்காம் இடத்தில் இருக்கிறார் நான்கு என்பது வீடு பத்து என்பது தொழில் உத்தியோகம் வியாபாரங்களை காட்டும் இதனால் இந்த சூரியன் என்றால் இந்த உள்ளாட்சி நிர்வாகங்களை காட்டும் லோக்கல் கவர்மெண்ட் வந்து பாவம் ஸ்டாலின் கூட வந்து மேயரா இருந்தது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் நினைக்கிறேன் அதுக்கு காரணமும் இந்த சூரியன் தான் இந்த பத்தாம் இடத்துல வந்து சந்திரன் சந்திரன்னா வந்து இன்ஸ்டபிலிட்டி அன்சர்டனிட்டி அப் அண்ட் டவுன்ஸ் இப்போ வந்து இந்த பத்தில் சந்திரன் இருப்பதனால் அது சந்திரனாலே பயணங்கள் இப்போ வந்து அந்த நமக்கு நாம் எல்லாம் பார்த்தோம் அதே போல் இந்த கெட்டப்பு செட்டப் எல்லாம் அடிக்கடி மாறுது அதே போல் இந்த வெற்றி தோல்விகளும் மாறி மாறி வருது இப்போ வந்து ஆர்கே நகரில் டெபாசிட் போச்சு இப்போ அடுத்து வரக்கூடிய இந்த திருப்பரங்குன்றம் திருவாரூர் தேர்தல்களில் மற்ற கட்சிகளுக்கெல்லாம் டெபாசிட் போகுமோ என்னமோ இதுதான் வந்து இந்த சந்திரனுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி அடுத்தது வந்து ஆறாம் இடம் 
இந்த ஆறாம் இடத்தில் இரண்டு ஐந்து குடைய குரு இவர் வந்து ஆறாம் இடத்துல இருக்கார் இப்போ வந்து நீங்கள் கவனிச்சிருக்கலாம் இந்த ப்ரெஸ் மீட்லெல்லாம் இவ அவர் இப்படி சொல்லியிருக்காரு இவர் இப்படி சொல்லியிருக்காருன்னு இந்த ஈத்தரைங்க நன்னாரிங்க பேரெல்லாம் சொல்லி கேட்பாங்க உடனே ஸ்டாலின் வந்து குன்சா நான் அவர்கள் கருத்துக்கெல்லாம் பதில் சொல்லி என் தகுதியை குறைத்து கொள்ள விரும்பவில்லைன்னு சொல்லிட்டு ஜூட்டு விட்டுருவார் அது என்னடா காரணம்னா ரெண்டு கூடிய ஒரு ஆறில் இருக்கார் கெட்ட வார்த்தை வந்துடும் போல் நான் கூட அப்படி தான் கெட்ட வார்த்தை வந்துடும் அப்படின்னா வந்து ஸ்கிப் பண்ணி போயிடுறது அது ஒன்று அதே போல் ஐந்து கூடைய குரு இவர் ஆறில் இருக்கார் குரு ஐந்து குடையவர் ஆனது ஆட்சி அதிகாரம் எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கணும் அவர் வந்து ஆறில் இருக்கார் அதனால் வந்து இந்த எதிர்கட்சி மூட்லேயே இருப்பார் போல் பார்ப்போம் இப்போ வந்து இந்த கலைஞர் இரங்கல் கூட்டத்துக்கு அமித்ஷா வராரு அப்படின்னு பாவம் பாயிங்க கொள்கை பிடிப்பாளர்கள் இவங்கெல்லாம் வந்து மண்ணை வாரி தூத்திக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனால் ஜாதகம் இப்படி சொல்லுது அதுலேயும் வந்து ஒவ்வொரு கட்சிக்கும் ஒரு காரகம் இருக்குது அதன்படி பிஜேபி வந்து குரு காரகம் ஏன்னா எல்லாமே வந்து அவளுடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸில் நடக்கிற கட்சி அவர் வந்து ஆறில் இருக்கார் இவர் ஜாதகத்தில் இவர் எங்கே இருந்து கூட்டு போடுறது அந்த ப பார்லமெண்ட் எலெக்ஷன்லேயே பார்த்தோம் பாஜகவும் காங்கிரஸும் இவங்களோட இனி சகவாசம் இல்லை அப்படின்னு தனியாக நின்றார் ஒருவேளை கடந்த சட்டமன்ற தேர்தல்களிலேயே இவருடைய ரூட்டில் இவரை தனியாக நின்றுருந்தால் அடிச்சுட்டு வந்திருக்கலாம் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிமுக ஜெயிச்சதெல்லாம் எங்கடானா கூட்டணி கட்சிகளுக்கு ஒதுக்கிய சீட்டில் தான் கூட்டணி கட்சிக்கு ஒதுக்கிறத விட நேரடியாக அதிமுகவுக்கு ஒதுக்கிடலாம் போல் அது சுச்சுவேஷனு அடுத்தது இந்த சுக்ரன் இவர் ஏழு கூடிய ஒரு ஆறில் இருக்கார் ஏழு என்பது மனைவி மனைவி வழி உறவுகளை காட்டும் அது வந்து ஆறாம் இடத்துல இருக்குது இப்போ வந்து ஸ்டாலினுக்கு சமீப காலத்தில் ஒரு அபகீர்த்தி ஒரு அபக்கியாத்தி இருக்குது என்னென்னா இவருடைய மனைவியார் இல்லை அரசியல் நடவடிக்கைகள்லாம் ஈடுபடுறாங்க அதே போல் வந்து அந்த ஆண்டாள் இஷ்யூ அதில் வந்து ஜெகத் ரட்சகனை விட்டு இதை ஃபயர் இன்ஜின் வேலைலாம் பண்ணாங்க அப்படி இப்படி கோயிலுக்கு போனாங்க பொட்டு வச்சாங்க இப்படியெல்லாம் லொல்லு பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அதற்கு காரணம் இந்த மனைவியை காட்டக்கூடிய கிரகம் ஆறாம் இடத்துல இருக்குது இப்போ அது நடந்தது உண்மையோ இல்லையோ ஆனால் அது வந்து ஒரு காற்றாவர்சி ஆச்சு அந்த காற்றாவர்சிக்கு காரணம் இது அதே போல் அவருடைய மைத்துனர் சபரீசன் அவரை பற்றியும் வந்து நிறைய என்ன சொல்கிறது இந்த காக் அண்ட் புல் ஸ்டோரிஸ்ன்வாங்க அப்படி இப்போ வந்து நம்ம விகடனெலாம் பாருங்கள் அழகாக நிம்மதியாக ஆஃபீஸில் உட்காந்துக்கிட்டு இந்த கோபாலபுரம் கக்கூஸில் உட்காந்து எழுதின மாதிரியே எழுதுவான் அந்த மாதிரி அது வேறு கதை பொது வாழ்க்கைன்னு வந்துட்டால் இதெல்லாம் வந்து தாங்கிக்கணும் இப்போ வந்து பாரதி ராஜா கூட சமீபத்தில் பேசியிருந்தார் கலைஞர் சொன்னாராம் ஏன் இதுக்கே இப்படி பொங்குற நானும் என் குடும்பத்தாரும் சந்திக்காத அவமானங்களா அப்படின்னு அப்படி இந்த மனைவி மனைவி வழி உறவுகள் இதெல்லாம் காட்டக்கூடிய கிரகம் ஆறில் இருக்கு அது ஒரு சிக்கல் சிக்கல்னா என்ன அவங்கள போட்டு காய்ச்சிக்கிட்டு கிடப்பாங்க அதனுடைய இம்பேக்ட் வந்து இவர் மேலேயும் விழும் இப்போ வந்து இந்த இரண்டு ஐந்து கூடிய குரு ஆறில் இருக்கார் இப்போ இவர் வந்து ஏதோ பாவம் குறிப்பெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு 
போய் அது என்ன சொல்கிறது அதை ஒயிட் காலர் பாலிடிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கார் இது வந்து இவருடைய இயல்பு அல்ல ஸ்டாலினுடைய இயல்பு வந்து கலைஞர் கேட்டார் பாருங்க ராம எந்த இன்ஜினியரிங் காலேஜில் படித்தான் அந்த ரேஞ்ச் இதெல்லாம் ரெண்டு அஞ்சு கூடியவர் ஆறில் இருக்காருனா இவருடைய வே ஆஃப் திங்கிங்கே வந்து கிரிட்டிக்கலாக இருக்கணும் இவருடைய பேச்சு வந்து பொறி பறக்கணும் ஆனால் இவர் வந்து அடக்கி வாசிக்கிறார் ஏன்னா இப்போ வந்து நம்ம மாதிரி ஜூரிங்க நிறைய இருக்காங்க இல்லையா அது ஒன்று அடுத்தது இந்த சனி இவர் வந்து மூன்று நான்கு கூடையவர் விரயத்தில் இருக்கார் ஆனால் வக்ரம் ஒரு கிரகம் வக்ரம் பெறும்போது அது வந்து முதல்ல சாதாரணமாக நின்ன பலனை தரும் அதன்படி பார்க்கும்போது இந்த சகோதர வர்க்கம் இந்த தாய் வீடு வாகனம் இதெல்லாம் இதனாலெல்லாம் இவருக்கு என்ன சொல்கிறது இந்த மேட்ரே வந்து இவருக்கு ஒரு மைனஸ் பாயிண்ட்டாக இருக்கும் இந்த கிரகம் வக்கரமாகி நின்ற பலனை கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் போது அதெல்லாம் வந்து மறைஞ்சி போயிடும் அதை விட்டுருவோம் இந்த சனி என்பவர் விரயத்தில் சாதாரணமாக நின்று இருந்தால் இவரும் வந்து ஜெயலலிதா மாதிரி தான் அதாவது ரெஸ்ட் எடுத்து ரெஸ்ட் எடுத்து டயர்ட் ஆகி மறுபடியும் ரெஸ்ட் எடுக்கிறது இங்கே வந்து அந்த சனி வந்து வக்ரம் ஆயிட்டார் அதனால தான் இவர் வந்து இந்த வயதிலும் எதிர்கட்சியாகவே இருந்தாலும் தந்தை மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அந்த கட்சி நடவடிக்கைகள் அதெல்லாம் வந்து தொடர்ந்து நடத்திக்கிட்டே இருந்தார் அதுக்கு காரணம் இந்த விரயத்தில் வக்ரம் பெற்ற சனி சரி இப்போ என்ன ஆயுது ஸ்டாலின் முதல்வர் ஆவாரா அப்படின்னு ஒரு கேள்வியை கேட்டுவிட்டு அதுக்கு சம்மந்தமே இல்லாமல் கதை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னீங்க அதையும் பைசல் பண்ணிடுவோம் அதாவது இவர் நான் ஏற்கனவே சொன்னதை போல் இவர் வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட அந்த முக்கிய திருப்பங்கள் அந்த நேரத்தில் நடந்த தசாபுக்திகள் இதெல்லாம் வந்து மேட்ச் பண்ணி கிராஸ் செக் பண்ணி நான் வலைப்பதிவில் கிளியராக எழுதியிருக்கேன் இப்போ வந்து என்ன தசை என்ன புக்தி நடக்குது இதனுடைய ரிசல்ட் என்ன அதை மட்டும் பார்த்துருவோம் ஏன்னா இப்போவுமே வந்து முடிச்சுட்டு போயிடலாம் அப்படிங்கிற மூடுக்கு வந்திருப்பீங்க இருக்கட்டும் தற்போது சனி தசை நடந்துக்கிட்டு இருக்கு சனி தசையில் சுக்கரபுக்தி இப்போ சனியை பற்றி ஏற்கனவே சொன்னேன் இவர் வந்து விரயத்தில் வக்கரமாக இருக்கார் அதனால் வந்து ஓய்வு ஒழிச்சல் இல்லாமல் உழைக்கணும் அப்படியே தப்பித்தவரை இந்த சனி ஏதாவது வித்த காட்டணும் அப்படின்னு நினச்சாலும் இந்த சனியினுடைய இல்லங்கள் இந்த மகரம் கும்பம் மகரத்தில் வந்து ராகு உட்காந்துருக்கார் அது மூன்றாம் இடம் அதே போல் இந்த கும்பத்தில் சூரியன் உட்காந்துருக்கார் இவர் வந்து ஜீவனாதிபதி எப்படி அந்த சனியால் ஏற்படக்கூடிய டேமேஜை வந்து இந்த ராகுவும் சூரியனும் கண்ட்ரோல் பண்ணிடுவாங்க இந்த சுக்கரன் போய் ஆறில் உட்காந்துருக்கார் ஏழு குடையவர் இந்த ரெண்டு ஐந்து குடையவர் வேற ஆறில் இருக்கார் இதனால் இல்லை இப்போ வந்து நான் சொன்ன அந்த பாயிண்ட்டு மனைவி மனைவி வழி உறவுகள் இவங்களால் சில கான்ட்ராவர்சிஸை எதிர்நோக்க வேண்டி வர்றது அதே போல் இப்போ வந்து இரண்டு என்றால் குடும்பம் அந்த குடும்ப ஸ்தானாதிபதி சுக்கரன் போய் ஆறில் இருக்கார் இப்போ வந்து அந்த அழகிரி இஷ்யூ ஒரு பக்கம் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அடுத்தது வந்து ஐந்து ஐந்து என்பது வாரிசுகளை காட்டும் அதே போல் இந்த உதயநிதி ஸ்டாலினை வச்சோம் நிறைய விமர்சனங்கள் எல்லாம் வந்துக்கிட்டு இருக்கு இந்த காலகட்டம் வந்து ஜூன் பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது வரைக்கும் அது வரைக்கும் இப்படித்தான் ஓடும் போல அதுக்கு பிறகு வந்து சூரிய புக்தி வந்துடுது இந்த சூரிய புக்தி வந்து ஜூன் பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் ஆரம்பம் 
மே இருபத்தி மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரைக்கும் நடக்கும் அதாவது இவரை மேயராக்கி அழகு பார்த்த அந்த சூரிய கிரகம் அதனுடைய புக்தி சூரியனாலே ராஜ கிரகம்தான் இதில் ஒரு பத்து குடையவராக வேற இருக்கார் அதனால் இந்த சூரிய புக்தி காலத்தில் தேர்தல்கள் நடக்கலாம் இவர் ஆட்சிக்கு வரலாம் முதல்வர் ஆகலாம் அதே நேரத்தில் நடக்கிறது சனி தசை இது சனி தசையில் சூரிய புக்தி அதனால் வந்து இந்த மத்திய அரசு இப்போது இருக்கக்கூடிய மோடி அரசாக இருக்கட்டும் இல்லை அவனவளும் முன்கூட்டிய தேர்தலுக்கு போனால் ஏன்னா இன்றைக்கி கூட வந்து ஏதோ அனைத்து கட்சி கூட்டம் நடக்குது எலெக்ஷன் கமிஷனில் அந்த தேர்தல்களில் இந்த பிஜேபியை ஊற்றி மூடி இந்த காங்கிரஸ் தலைமையில் ஒரு கூட்டணி ஆட்சிக்கு வந்தாலும் சரி இவர் வந்து எதிர்ப்பு அரசியல் தான் செய்வார் ஏன்னா தசை சனி தசை நடக்கிற புக்தி வந்து சூரிய புக்தி அடுத்தது வந்து சந்திர புக்தி இந்த சந்திர புக்தி காலத்தில் அதாவது மே இருபத்தி மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபது முதல் டிசம்பர் இருபத்தி ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று வரை இந்த சந்திர புக்தி காலத்தில் வந்து கொஞ்சம் அப் அண்ட் டவுன்ஸ் இருக்கும் அப் அண்ட் டவுன்ஸ்னால் வந்து கொஞ்சம் ரேஷ் டெசிஷன்ஸ் எடுத்துக்கிறது எடுத்துக்கிட்டு லைட்டாக பின் வாங்கிறது இப்போ வந்து சந்திரன் என்றாலே வந்து மக்கள் அடித்தட்டு மக்கள் இந்த அடித்தட்டு மக்களுக்காக ஏதாவது அட்வென்ச்சரஸாக அக்ரஸிவாக டேஷன்ஸ் எடுத்து அதை வந்து என்ன எந்த பக்கி ஆச்சும் கோர்ட்டில் போட்டு அப்படி ஏதாவது சில பின்வாங்குதல்கள் இருக்கலாம் அடுத்தது வந்து செவ்வா புக்தி செவ்வா புக்திங்கிறது வந்து டிசம்பர் இருபத்தி ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று முதல் ஜனவரி முப்பத்தொன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு வரைக்கும் நடக்கும் இப்போ இந்த செவ்வாயை பற்றி ஏற்கனவே சொன்னேன் இவர் வந்து லக்னாதிபதி அஞ்சில் இருக்கார் பான் வித் சில்வர் ஸ்பூனு ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் மில்ட்ரி மேன் இதெல்லாம் கூட புதன் இருக்கார் அந்த புதன் எட்டு குடையவர் அதனால் வந்து ஏதாச்சும் இந்த மிஸ்கம்யூனிகேஷன் நடக்கிறது வாரிசுகளுக்கு ஏதாவது தீங்கி விளைவது வாரிசுகளால் ஏதேனும் அவப்பெயர் ஏற்படுவது இப்படி ஏதாச்சும் நடக்கலாம் அதே போல் இவருக்கு அந்த காலகட்டத்தில் வந்து ஏதாவது நோய் பாதிப்புகள் சிறு விபத்துகள் தீ விபத்து இப்படி நடக்கிறதுக்கும் வாய்ப்புண்டு அதுக்கு பிறகு வந்து ராகு புக்தி வந்துடும் ராகு புக்தி இது வந்து ஜனவரி முப்பத்தொன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் ஆரம்பம் டிசம்பர் ஆறு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சு வரைக்கும் நடக்கும் இந்த ராகுவை பற்றி பிரச்சனையே கிடையாது மூணில் இருக்கார் ஒம்பதில் இருக்கக்கூடிய கேதுவும் அப்பா ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஏன்னா அப்பா வந்து ஏற்கனவே சித்தராகிட்டார் ஒரு வேளை இந்த தில்லியுடனான தொடர்புகளில் ஏதாவது மிஸ்கம்யூனிகேஷன் ஏற்பட்டு அது தொடர்பாக சில விஷயங்கள் நடக்கலாம் அடுத்தது வந்து குரு புக்தி இது டிசம்பர் ஆறு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சில் ஆரம்பம் ஜூன் பத்தொம்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தெட்டு வரைக்கும் நடக்கும் இந்த காலகட்டத்தில் இந்த இரண்டு ஐந்து குடையவர் இவர் ஆறில் இருக்கார் சுக்கரனோட சேர்ந்துருக்கார் இந்த குரு சுக்கர சேர்க்கையை வச்சு சொன்ன மேட்ரெலாம் நடக்கும் இந்த குரு சுக்கர சேர்க்கை இருக்கிறதுனால தான் வந்து அந்த காலத்தில் ஜெயலலிதா அம்மையாரை எதிர்த்து அரசியல் செய்ய வேண்டி வந்தது இப்போ வந்து தற்போதைய முதல்வர் தமிழக தலைமை செயலாளர் கிரிஜா வைத்தியநாதனை எதிர்த்து அரசியல் செய்ய வேண்டி வந்திருக்கு இப்படி பெண்களை எதிர்த்து அரசியல் செய்ய வேண்டி வரலாம் அதுக்கடுத்து புத தசை வந்துடும் இந்த புத தசையில் புத புக்திங்கிறது வந்து ராஜயோகத்தை தரும் அதாவது பத்தொம்பது ஜூன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு முதல் நவம்பர் பதினாறு ரெண்டாயிரத்தி முப்பது வரைக்கும் இப்போ ஆத்தாவுக்கு கடைசி காலத்தில் வந்து குரு தசை குரு புக்தி அதில் தான் வந்து எம்ஜிஆருடைய ரெக்கார்டெல்லாம் இந்த அம்மா டேக்கப் பண்ணாங்க அதை போன்ற ஒரு புக்தி இந்த சுயபுக்தி காலத்தில் இவருக்கு ராஜயோக பலன்கள் ஏற்படும் இது திரு மு க ஸ்டாலின் அவர்களுக்கான ஜாதக பலன்கள் நன்றி வணக்கம் சித்தூரிலிருந்து முருகேசன்